No niin, se olisi meillä tänään nyt vihdoin se päivä, kun lähdetään hakemaan tuurista sitä kuplan korja. Pikkusen näköjään luntakin sato viime yönä, että nyt on varmaan vähän paska ajokeli, mutta ei se mitään. Kyllä se Mersu menee tien. Mutta tota, tehdään tässä samalla tälle Mersulle tota, dieselipumpun ja suuttimien tuommoinen RVS-käsittely ja katsotaan, että onko siitä mitään hyötyä. Voi mulla tuolta koppa ollut auki, että siellä ei suuttimet oo sillä ei vuotanut, mutta tota, sen verran karkee on tuo ääni, että kokeillaan jos saadaan sitä vähän pehmosemmaksi tota, suuttimien ääntä. Katsotaan, mä en tiedä miten tässä videolla kuuluu tuo, kuuluu tuo pumpu tai noitte suuttimien raksutus, mutta se on pikkusen karkee tossa tommosilla pintakierroksilla. Että Ei mitään hajua, että kuuluuko se tässä videolla, mutta tota, mulla on tuolla kannussa diisseliä jonkun verran ja meillä palaa siellä polttoinen valo, niin sekoitetaan tonne kannuun nyt sitten se RVS, saatana pöytä, mutta tota, sekoitetaan tonne nyt se RVS, laitetaan tuo tankki ja lähdetään ajelemaan, lähdetään ajelemaan sinne tuuriin päin ja Mennään katsomaan, että jos me saataisiin siihen pakotrailerin kyyttiin nostettua se kuplan kori. Eli tuommoinen pumpun käsittely. Aines ja ohjetta. Tuossa lueskelin, niin tää on tosiaan vain yksi pullo, ettei ole niinku, niinku tota siinä moottorikäsittelyssä, että siellä on useampi sekoitettava. Yksi pullo ja tätä pitää nyt vatkata puoli minuuttia. Siitä tulee homogeeninen, niin vatkaillaan vähän. Käykö sä sekoittamassa sitä? Käykö sä sekoittamassa se? No ei. No niin, eiköhän se ala olla homogeeninen nyt, niin... Vatkataan se tänne. Se kottuu vähän paremmin, kun laitetaan se tämmöseen kannulliseen riisseliä. Koska tota... Tuolla on kumminkin justiin vasta polttainen valo syttynyt tuolla. Mittarissa ja täällä pitäisi mahdollisimman pieneen määrään riisseliä saada sekoitettua, niin tällä lailla me saadaan se. Meillä ei tarvitse tankille käydä erikseen. Pistetään sinne muutama litra ja päästään sillä sitten ajamaan tuo terveöki tuurimatka, niin kyllä se ala siellä sitten vaikuttaa. Ja jos tää nyt jollain lailla toimii, niin sovitaan, että minä en kuvaukseen ennemmin laita RVSstä mitään mainintaa ennen kuin RVS on mainostanut mun videoa. Mutta en ole tosiaan tästä pumppukäsittelyä koskaan tehnyt. Niin kokeillaan nyt tehdä se, se sinne. Moottoripyörää on tehnyt pari kertaa. Pari kertaa tuo moottorin käsittely. Se selkeästi kyllä toimi. Surullisen kuuluisa ylipäätään japanilaisen nelipyttyisen moottoripyörän. Nokkaketju, kun se kalkattaa aina niin saatanasti, niin tuossa tundereississä, missä se nyt muutenkin kalkattaa ja siinä on öljynkulutus, on muutenkin kova, kova niin siinä öljynkulutus aika lailla katos tyysti ja nokkaketjun kalkatus kyllä pieneni huomattavasti niiden käsittelyjen jälkeen, että mä oon nyt sillä kaksi kautta ajanut sen ensimmäisen käsittelyn jälkeen ja siinä on kyllä ollut huomattava ero siihen tosiaan, että kun se Tossa on niinku, joku saattaa tietää Yamaha Tundereissi tonnisen tota valmiiksi kierrot, sylinterit, niin niissä on tuo öljynkulutus on aika aika surullisen kuuluisa niissä ja se tosiaan siihen se kyllä vaikutti, että siinä mielin täytyy olla tyytyväinen ja vähän mainostaa, koska koska se oikeasti toimi Tää on tuolta vielä vähän 
Saadaan viimeisetkin liuk pois. Lumihangen kautta on hyvä käyttää tää korkki. Mitä ei tuhlat? Noin. Tää on niin saatana helppoa tää autohuoltaminen nykyään. Kahdetaan tuo sitten vaan tankki ja lähdetään päästä. Tämä osaa vähän tyhmempikin kaveri tehdä. Näin me huoletaan merkistä. No niin, 20 kilometriä jo ajettu, niin pakko lähteä hakemaan matkaa ja västä tuosta. Laitaanko vähän matkaa ja västä? Tässä huolletaan yhdestä mersua. Täältä toi eeperikin tässä samalla. Kuomu pois, niin mahtuu. Täällä se on. Täällä on toisenkin kuplan pohjalevy odottamassa parempaa päivää. Vähän pelliosia ja muuta. Kokeillaan ottaa gytti. Vähän vitu huono idea. No niin. Vähän peltiosia mukaan ja koppa saatiin nostettua sinne. Sinne kyyttille ja hyvin mahtuu. Tämä on yllättävän hyvä. Ei aivan mahdottomia hitsailuhommia oo. Oo, että tota. Täältä takareunasta pikkusen joudutaan vaihtamaan. Tuolta joudutaan tuo etupala hommaamaan uusi, mutta sitähän löytyy kans. Mutta se on tosiaan pohjalevyn alkuperäiseen kuntoon nähden, niin koppa on todella hyvä. Hyvä ja siitä on helppo lähteä sillä 
Täällä maalikin on sieltä, missä ei ole tullut kolhuja, niin se on maalikin on hyvä. Mutta se pistetään nyt palasiksi sitten ja hitsaillaan kuntoon ja ruvetaan maalaamaan. Eihän tämä nyt ole enää edes paharojakti, kun on se pohja tehtynä. Täällä on sitten tavaraa vielä tuohon toiseen kuplaan, kun sitä keritään ruveta työstämään. Mutta mä luulen, että mulla on nyt tämän kuplan jälkeen on sitten vuorossa tuo pakettiauto Anglia. Pakettiauto Anglia ja sen tota, saattaminen takaisin tieliikenteeseen. Mutta tehdään tämä nyt ensin, niin saadaan isä tyytyväiseksi. Siellä odottaa toinen kuplan koppa. No joo, kuplan koppa on saatu omaan pihaan ja se satana rupes satamaan nyt vielä luntakin. Pitää saada nyt sisälle tuo, ettei se pääse kastumaan yhtään. Joten katsotaan, minkä mä tikki täältä. Laitoisin just jakun paikallaan. Lähtöykö se käyntiin, kun tää on vähän pakkasta isken. Otetaan sieltä reippaanlainen hehkutus. Vähän kaasua tietysti. Tosta ja hehkutellaan. Kyllä se sieltä rupia hehkumaan. Kyllä ei tämä on jättänyt lähtemättä käyntiin, jos akku vaan on biis. Savua ainakin lykkää, jos ei muut. Hitaasti! Kyllä! No niin, eli koppa on omassa tallissa, ollut itse asiassa jo melkein pari viikkoa, noin on aivan reilu viikko ollut täällä tallissa. En oo sille vielä tehnyt yhtään mitään, en sitä yksistään tosta saa temmottua kärryn päältä pois parempikin niin, ettei lähdekään yrittämään, että siihen mä tarvitsen vähän lisäkäsiä sitten kun sitä otetaan pois tuosta. Mutta se on nyt kumminkin saatu tänne, se on, se on aika iso askel eteenpäin, että se ei oo tulla sadan kilometrin päässä. Ja niin kuin mä siinä tuurissa ollessa jo mainittinkin, niin yllättävän 
yllättävän hyvältä vaikuttaa. Etu- ja takapaloissa on niin kuin hitsattavaa, mutta muuten aika pienellä hitsaamisella päästään tämän kanssa, että näitä saa ihan korjauspaloina näitä osia. Ja tuota niin, niin siinä on puskurin kiinnikkeet sun muut, niin tota, niitä saa ihan korjauspalat sinne. Ja tosiaan ne kynnykset, mitkä mua vähän pelotti, niin ne vaikuttaa suhteellisen terveiltä. Että tuohon pohjalevyyn, kun siihen vertaa, niin päästään, päästään sen kanssa onneksi sitten paljon pienemmällä työllä. Että tätä ei tarvitse tehdä kokonaan uusiksi. Uusiksi ja se on suhteellisen hyvänä tämä koppa säilynyt. Täällä on tällaista, että joudutaan vähän piste puhaltamaan näitä kohtia, mutta tuota niin, niin mä luulen, että siinä on lumilingolla kiviä singottu tähän kylkeen, niin siinä on tullut tällaisia. Mutta se on muuten pinnaltaansa niin kuin suhteellisen hyvä sieltä, missä maali on ehjä, niin ei se, eihän se ole miksikään mennyt. Mutta Tästä nyt sitten lisää, kun mä saan sen tästä kärryltä pois, se nyt on tässä nötköttänyt, nötköttänyt ihan tarpeeksi, että saa siihen jotakin kaveriksi, että saadaan se pois siitä ja sillä tavalla. Ja siitä Mersun käsittelystä, mä oon nyt sillä ajanut ehkä semmoisen 5-600 kilometriä sen jälkeen, kun sinne laitettiin tämä polttoainepumpu ja suuttimien RVS-käsittely. Ääni ei ole tietenkään kadonnut kokonaan, en ole olettanutkaan enkä odottanutkaan sellaista, mutta se on pehmentynyt huomattavasti ja sen on huomannut, että kylmänä käynnistäminen niin on paljon herkempi kuin ennen, että kyllä siinä niin kuin jotakin virkaa on ollut silloin silläkin, että varmasti se on vaikuttanut niihin polttoainepaineisiin paineisiin jollain tavalla positiivisesti. Mutta eipä siitä nyt se enempää se... Oli tommonen sivuhomma tossa, mikä tehtiin sitten, lähdettiin ajelemaan, niin se oli hyvä tehdä tossa vähän pidemmällä matkalla. Mutta tehdään tästä nyt sitten jatkovideo, kun mä saan tämän alhat täältä. Ja yritän olla selittelemättä tässäkään, että ei oo nyt vaan kerinyt, kun on ollut kaikkia muuta. No joo, kaikkea muuta on ollut, mutta... Ei ole mitään niin ylitse pääsemätöntä, etteikö olisi pystynyt tekemään tätä hommaa. Mutta yksinkertaisesti vaan ei, niin kuin, ei mielenkiinto, mielenkiinto ole koko ajan pelkästään tähän hommaan keskittyä. Tossa nyt on vähän maalailtu seiniä tuvassa sun muuta, mutta... Kyllä me nyt taas kun saa tää alas tästä, niin rupee homma sitten taas suhtaantumaan. Ja ruvetaan katselemaan sinne, että mitä kaikkia korjauspaloja pitää tilata ja tilailla niitä. Ja Päästään sitten, saadaan nuo pikkuhitsuu hommat tosta tehtyä, niin saadaan terssiin sitten pohjatöitä ja saadaan vielä joskus maalihinkin se koppa ja saadaan nostettua se tuohon pohjalevyn päälle, että periaatteessa, että kun saa noi tota, kynnykset tuolta putsattua kunnolla ja tämmöiset paikat, mihinkä ei pääse silloin, kun se on tuossa pohjalevyn päällä, niin ne nyt tehdään ihan ensimmäisenä ne paikat vetää kunnon epoksit sinne ja muut mömmöt ja nostaa se sitten tuohon pohjalevyn päälle. Se on ensinnäkin huomattavasti paljon helpompi siirrellä ja toisekseen se, se vie nyt periaatteessa kahden auton verran tilaa, että kun ei viittisi pihalle tuonne katokseen, mä nyt voin laittaa tuon pohjalevyn joksikin aikaa, mutta ei me viittisi sitä säilyttää sielläkään. Niin yritetään tehdä nyt ensimmäisenä sillä lailla, että saata se nostettua tosiaan tuo koppa siihen päälle ja se olisi niin kuin tehdään kahden auton paikasta nyt sitten yhden auton kokoinen paikka, niin, niin siitä lähdetään liikkeelle. Mutta tästä sitten seuraavassa lisää. Jos et vielä ole tilannut kanavaa, niin pistä tilaukseen, vaikka nyt on vähän heikosti tullutkin video tässä lähiaikoina, niin sitä tahtia pyritään kiristämään tässä sitten taas kevättä kohti, kun keritään niiltä muilta kiirehommilta. Te mitään, kiitos kun katsoit videon ja Palata!